அனைவருக்கும் வணக்கம் தமிழ் செஸ் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் அனைவருக்கும் என் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே வந்து ஒரு சுவாரஸ்யமான வீடியோவாக இருக்கும் கண்டிப்பாக வந்து வீடியோ முழுசாக பாருங்கள் என்ன காரணம் அப்படின்னாக்கா ஏன்னா எல்லாருக்குமே பொதுவாக வந்து டாலை வந்து ரொம்பவே பிடிக்கும் பட் டால் டாலை விட ஒரு இரண்டு மூன்று மடங்கு வந்து நல்லா விளையாடுற பிளேயராக இருந்தால் எப்படி இருக்கும்னு நினச்சி பாருங்கள் ஸோ அதனால தான் வந்து ஒரு இவர் வந்து நம்ம டாலை வந்து மெஜிஷியன் சொல்லுவோம் ஸோ ரஷீத் நஸ்மீனாவும் கண்டிப்பாக நம்ம மெஜிஷியன் சொல்கிற அளவுக்கு வந்து அவரும் ஒரு ஒண்டர்ஃபுல்லான கேம்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவார் ஸோ இவங்களுக்கு இடையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாலு கேம்ஸ் இது வரைக்கும் நடந்திருக்கு உங்களுக்கு டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸோ அன்லிமிட்டட் பிளிட்ஸ் கேம்ஸ் வந்து வள விளையாடியிருக்காங்க அஃபிஷியலாக அண்ட் அன்அஃபிஷியலாக பட் டோர்னமெண்ட்டில் வந்து ஸ்ட்ராங்கான கேம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இந்த நாலு கேம் மட்டும்தான் ஸோ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா ஏற்கனவே ஒரு கேம் போட்டிருக்கோம் ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து ஏற்கனவே நம்ம டால் வர்சஸ் ரஷ்மித் ரஷீத் ரஷ்மித் ராம் சொல்லிட்டு ஒரு பிளே லிஸ்ட் இருக்கும் அதில் பார்த்திங்கன்னா செக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா முதல்ல செகண்ட் கேம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த கேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நடந்த கேமு இந்த கேமில் ரஷீத் வந்து ஒயிட் பீஸும் அண்டு டால் வந்து பிளாக் பீஸும் ஹேண்டில் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ விதவுட் எனி ஃபர்தர் டிலே நம்ம அனாலிசிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ ரஷீத் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேம் வந்து இ வந்து ஓப்பன் பண்ணுறாரு டால் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா சிசிலியன் டிஃபென்ஸ் ஆடாமல் அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இ சிக்ஸ் ஆடுறாரு ஸோ ஸ்டால் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் அக்ரெசிவான பிளேயர் பட் சில அக்ரெசிவான பிளேயருக்கு கண்டிப்பாக ஃப்ரெஞ்சு டிஃபென்ஸ் வந்து கை கண்டிப்பாக வந்து அது வந்து ஒரு ஒரு கருவியை பயன்படுத்துறதுக்கு வாய்ப்பு நிறையாவே இருக்குது அண்ட் அதேமாதிரி இந்த டா லைட் ஸ்கொயர் பிஷப்பை மறந்துடக்கூடாது ஸோ அது எப்படி வந்து அந்த லைட் ஸ்கொயர் பிஷப் வந்து கடைசி வரைக்கும் கஷ்டப்படுது அப்படின்றத பாருங்கள் ஸோ டி ஃபோர் சென்டரில் வந்து ஸ்பேஸ் கெயின் பண்ணுறோம் டி ஃபைவ் சென்டரை வந்து உடைக்கிறாங்க நைட் சி த்ரீ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நைட் சி த்ரீங்கிறது உங்களுக்கு வந்து மெயின் மூவ் ஸோ ஃப்ரெஞ்சு டிஃபென்ஸோட மெயின் மூவ் இது தான் வந்து ஒயிட் ஃபாலோ பண்ணுறது இதை வந்து நீங்கள் வந்து டேட்டா பேஸில் எடுத்து பார்க்கும்போது இது வந்து ஃப்ரெஞ்சு டிஃபென்ஸோட பால்சன் வேரியேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பட் இங்கே பிளாக்குக்கு நிறைய ரெஸ்பான்சஸ் இருக்குது அதில் ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது நைட் எஃப் சிக்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் வந்து பால்சன் வேரியேஷனோட மெயின் வேரியேஷன் அண்ட் தென் வி வில் ப்ளே இ ஃபோர் அண்ட் தென் அந்த மாதிரி நைட் வந்து இட் வில் கோ டு தி டி செவன் ஸ்கொயர் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அவர் பிரேக் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் அது இதெல்லாம் நிறைய இருக்குது நமக்கு எஃப் ஃபோர் அந்த மாதிரிலாம் தீரட்டிக்கலாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம் சப்போஸ் ஃப்ரெஞ்சு டிஃபென்ஸில் நிறைய ஐடியாக்கள் எனக்கு தெரியாது ஃப்ரெஞ்சு டிஃபென்ஸ் எப்படி கையாளுறதுன்னு தெரியாது ஒயிட்டாகவும் பிளாக்காகவும் அப்படின்னு சொன்னால் ஃப்ரெஞ்சு டிஃபென்ஸில் ஒம்பது வீடியோ போட்டிருக்கோம் மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள் பட் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் வித் பிஷப் டு பி ஃபோர் என்டரிங் இன் டு தி வினவர் வேரியேஷன் வினவர் வேரியேஷன் இருக்கிறதுல ரொம்ப ஷார்ப் வேரியேஷன் சொல்லுவாங்க ஏன்னா இதில் நிறைய டாக்டிக்கல் ஐடியாஸ் இருக்குது நீங்கள் எந்த வேரியேஷன் செக் பண்ணலாலும் வினவர் வேரியேஷன் ஒரு டைம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதில் இருக்கிற ஓப்பனிங்லேயே வந்து நிறைய வந்து சொதப்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது போத் பிளேயர்ஸ் ஸோ அது மாதிரி நான் டாக்டிக்கல் ஐடியாஸ் வந்து நம்ம அழகாக கவர் பண்ணியிருக்கோம் ஓப்பனிங் சீரியஸில் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இ ஃபைவ் ஸோ சி ஃபைவ் அஸ் பர் த தியரட்டிக்கல் மூவ் அண்ட் ஆஃப்டர் தட் ஏ த்ரீ விளையாடணும் இந்த இந்த பொசிஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஷப் டு டி டூ வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஒரு இரு வேண்டான மூவ் ஏன்னா நிறைய பேர் இதை சூஸ் பண்ணதே கிடையாது பட் ரேதர் தே வில் சூஸ் ஏ த்ரீ ஸோ கொஷினிங் தி பிஷப்ஸ் போஸ்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பி பிஷப் டெக்ஸ் சி த்ரீ செக்கு பி டெக்ஸ் சி த்ரீ ஸோ இப்படி வந்து கேம் கண்டினியூ ஆகும் அண்ட் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து குயின் ஜி ஃபோர் அது மாதிரிலாம் நம்ம பார்ப்போம் பட் இந்த பொசிஷனில் ரஷீத் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா பிஷப் டு டி டூ ஆடுறாரு நைட் டு இ செவன் ஏ த்ரீ திரும்ப அகெயின் த ஒரு ரெண்டு மூக் அப்புறம் வந்து அந்த மெயின் மூவை ஃபாலோ பண்ணுறாரு ரஷித் நஸ்மெதினோ ஸோ பிஷப் டெக் சி த்ரீ பிஷப் டெக் சி த்ரீ பி சிக்ஸ் பி ஃபோர் குயின் சி செவன் ஸோ இன்டெரக்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை நம்ம எக்ஸ்ரேன் சொல்லலாம் ஏன்னா இந்த பிஷப் இஸ் அன்டிஃபெண்டட் பட் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆஃப்டர் குயின் சி செவன் அது அன்டிஃபெண்டாக இருக்கிறத வந்து கம்ப்ளீட்டாக இக்னோர் பண்ணிவிட்டு நைட் எஃப் த்ரீ டெவலப் பண்ணுறாங்க பட் ஏன்னா அது அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்க முடியாது ஏன்னா நீங்கள் எந்த சைடு வந்து பானை கேப்சர் பண்ணாலும் சரி இந்த மாதிரி கேப்சர் பண்ணிங்கன்னா நான் வந்து இந்த மாதிரி பிஷப்பால் கேப்சர் பண
Rashid has this beautiful move that is queen to d4. So forming the queen bishop battery. No, very much. That is a strong one. Or battery. That is. I am saying. Knight. That is. Double attack. There is. Once you knight move. Another. That is. Another. That is. G7 is under fire. No. There is a problem. There is. In case. There is. I am. I am. That is. Move. That is. It is mate in one. So this simple one. Or mate. That is. All of them. Know. That is. அப்ப கண்டிப்பா இந்த நைட் நம்ம சேவ் பண்ணணும் சோ எஃப் சிக்ஸ் சோ எஃப் சிக்ஸ் ஆடுறாருங்க டாலு சோ எஃப் ஃபோர் ரிமூவிங் தி இப்போ வந்து நம்ம எஃப் சிக்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஈவன் வந்து நைட் வந்து போனாலும் நமக்கு வந்து பிரச்சனை கிடையாது ஆனா அவருக்கு இருக்கிற ஒரு அட்வான்டேஜ் பாருங்க எஃப் சிக்ஸ் ஆடிட்டாரு இந்த ரெண்டு மூணு பான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்டரில் இருக்கு எப்படி வந்து நிறைய டாக்டிக்கல் அட்வான்டேஜ் வருதுன்னு பாருங்களேன் ஸோ நைட் சி சிக்ஸ் குயின் இ த்ரீ இந்த பொசிஷனில் நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு டவுட் வரும் இப்போ இப்போதைக்கு நம்ம வந்து இ இ ஃபோர் வந்து சாரி டி ஃபோர் வந்து ஒரு லாஜிக்கலான மூவ் கிடையாது ஏன்னா இட் இஸ் டிஃபெண்டட் ட்வைஸ் அண்ட் இட் இஸ் அட்டாக் பை ஒன்லி ஒன் பீஸ் ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாரு அந்த ஸ்கொயருக்கு ஒரு அட்டாக்கர் ஆட் பண்ணுறாரு பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொன்னேன் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு மூலே பேசினேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிஃபென்ஸ்னால் இந்த பிஷப்பை நம்ம உஷாராக ட்ரேட் பண்ணிடணும் எப்படியாவது வந்து கேம்குள்ளே கொண்டு வரணும்னு சொல்லியிருப்போம் நம்ம நிறைய வீடியோக்களில் சொல்லியிருப்போம் ஸோ அந்த வகையில் இந்த பிஷப் இன்னும் ஃபிகர் அவுட் பண்ணவே இல்லை ரூக் கனெக்ட் பண்ணவே இல்லை அதுக்குள்ளே அவர் அட்டாக்கிங் போகிறார் ஸோ அதுதான் ஐ திங்க் கொஞ்சம் வந்து அது கொஞ்சம் எனக்கு வந்து யோசிக்கிற மாதிரி இருந்தது ஏன் நம்ம வந்து பிஷப்பை டெவலப் டெவலப் பண்ணக்கூடாது டி செவன்லேயோ இல்லை பி செவன்லேயோ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டவுட் வந்தது பட் அவர் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஹி பிளேட் ரூக் ஏ டி சாரி ரூக் டி எயிட் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து ரூக் ஏ டி ஒன் அவர் வந்து அட்டாக்கர் ஆட் பண்ணுறாரு இவர் டிஃபெண்டர் ஆட் பண்ணுறாரு அண்ட் தென் இ ஃபைவ் ஸோ இ ஃபைவ் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப் டெக்ஸ் இ ஃபை எஃப் டெக்ஸ் இ ஃபைவ் அண்டு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த ரெண்டு பான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு சென்ட்ரை ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு பட் இந்த ரெண்டு பான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பான் ஸ்ட்ரக்சர் ஆர் பான் வீக்னஸஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சில ப்ரின்ஸிபல் படிக்கும்போது இது எதில் வருது அப்படின்னு பார்க்கும்போது இட் இஸ் ஹேங்கிங் பான் ஸ்ட்ரக்சர் ஹேங்கிங் பான் ஸ்ட்ரக்சர்னா ரெண்டு பான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜோடியாக இருப்பாங்க பக்கத்தில் இருக்க ஃபைல்ஸில் பான்ஸ் இருக்காது இதுக்கு பேர் வந்து ஹேங்கிங் பான் ஸ்ட்ரக்சர் இப்படி இருக்கும்போது பிளாக் பிளேயருக்கு எப்போ அட்வான்டேஜ் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா இந்த ரெண்டு பானும் ஜோடியாக இருந்தால் மட்டும்தான் அட்வான்டேஜ் அதை தவிர்த்து நீங்கள் ஒரு பானை முன்னாடியோ இல்லை டி பானையோ இல்லை இ பானையோ முன்னாடி புஷ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக வந்து முன்னாடி ஒரு ஹோல் க்ரியேட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் இது வந்து பேக்வேர்ட் பானாக மாறிடும் அதுக்கப்புறம் ஈஸியாக நம்ம டார்கெட் பண்ணி வின் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ எப்படின்னு பாருங்கள் பிஷப் டு பி ஃபைவ் ஆடுறாரு ஏன் இந்த இது பிஷப் டு பி ஃபைவ் வந்து பெரிய பிளண்டர் ஆச்சு இஸ் அலோவிங் திஸ் ஃபோக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஆடினீங்கன்னு சொன்னாக்கா அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் குயின் இ ஃபோர் ஆடலாம் ஸோ குயின் இ ஃபோர் கண்டிப்பாக இந்த பிஷப் இட் இஸ் நாட் ஃப்ரீ பிஷப் பிகாஸ் யூ ஆர் கெட்டிங் செக் மேட்டட் ஏன்னா ஆஃப்டர் குயின் டேக் சி சிக்ஸ் குயின் டேக் சி சிக்ஸ் ரூக் டேக்ஸ் டி எயிட் செக் அண்ட் குயின் டூ இ எயிட் அண்ட் இட் இஸ் செக் மேட் ஸோ இது வந்து ஈஸி மேட் தான் கண்டிப்பாக யாரும் இந்த ட்ராப்பில் ஃபால் ஆக மாட்டாங்க அப்போ வந்து பிஷப்பை வந்து கேப்சர் பண்ண முடியாது சப்போஸ் நீங்கள் வந்து பிஷப்பை கேப்சர் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொன்னால் யூ ஹாவ் டு டெவலப் யுவர் பிஷப் ஸோ பிஷப் டு பி செவன் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கா பிஷப் டு டி த்ரீ ஃபஸ்ட்டு ட்ரா பண்ணி யூ கேன் அட்டாக் தி ஹெச் செவன் சப்போஸ் இந்த பொசிஷனில் ஜி சிக்ஸ் தவிர வேறு ஏதாவது வேலைனா ஈஸியாக தோற்றுருவார் பின் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் திரும்ப பிஷப் டு சி டூ செக்கு கொடுத்துட்டு கிங்கை வந்து மூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் அப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா இந்த பிஷப் வந்து சேவ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஐ திங்க் பிஷப் டு டி டூ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் சிக்ஸ் வில் பி வெரி லாஜிக்கல் ஸோ இது மாதிரி வந்து அவர் ட்ரை பண்ணியிருக்கலாம் பட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் என்ன பண்ணுறாரு பிஷப் டு பி ஃபைவ் டேரக்டாக ஆடுறாரு அண்ட் தென் பிஷப் டு பி செவன் ஸோ இது மாதிரி நம்ம பண்ணலை ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஃபோக்லேருந்து எஸ்கேப் ஆகிட்டார் பான் ஃபோக்லேருந்து எஸ்கேப் ஆகி போகிறாரு நம்ம பார்த்த வேரியேஷன் பார்க்கலாம் ஆக்சுவலாக குயின் ஜி த்ரீ ரூக் டி செவன் ரூக் எஃப் டூ இந்த 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 நம்ம ஹேங்கிங் பான்ஸாக இருந்தாலும் நான் சொன்ன மாதிரி பிளாக்குக்கு இந்த ஸ்பேஸ் அட்வான்டேஜ் இருக்காங்க அதே மாதிரி ஒயிட்டுக்கு என்ன சார் அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து பிஷப் பேர் இருக்குது வி ஹாவ் எ ஓப்பன் எஃப் ஃபைல் டு ஒர்க்கு ஸோ அடுத்து நம்ம டபுள் பண்ணிடுவோம் குயின் இஸ் ஆக்டிவ் ஸோ அவரோட பீஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த த்ரீ ரேங்க்ஸில் அ
ஆக்சுவலாக இது வந்து மேட்டை ஸ்டாப் பண்ணவே முடியாது நீங்கள் எல்லா பீஸையும் வந்து குறுக்கால வந்துச்சு தடுத்தாலும் இட் வில் பி மேட் இன் ஃபைவ் மூவ்ஸ் ஸோ சிம்பிளாக மேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ரூக் எஃப் எயிட் செக் அண்ட் ரூக் டெக்ஸ் எஃப் எயிட் ரூக் டெக்ஸ் எஃப் எயிட் இஸ் எ செக் மேட் இது வந்து டி ஃபோர் நடந்தாக்கா இஃப் சப்போஸ் இதே பொசிஷனில் நம்ம வந்து அனதர் பான் இருக்கு இல்லையா ஸோ இ ஃபோர் புஷ் பண்ண என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் குயின் ட்ரேட் பண்ணுறோம் ஒன்ஸ் வந்து ரூக் வந்து கேப்சர் பண்ணதுக்கப்புறம் வி கேன் டேக் த ஃப்ரீ பான் அண்ட் இந்த பான் ஸ்ட்ரக்சர் இனிமேல் நமக்கு நமக்குன்றதோட அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய பிரச்சனை தான் ஏன்னா இட் இஸ் ஆல்ரெடி ஐசோலேட்டட் நமக்கு பிஷப் பேர் இருக்குது இந்த பொசிஷன் வந்து கொஞ்சம் ஓப்பனாக ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நம்ம ஸோ இட் இஸ் ஈஸி வின் ஃபார் ஒயிட் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி ஆடல் அவர் அவர் என்ன பண்ணார்னா பிஷப் டு பி செவன் ஆடுறாரு திரும்ப ரிப்பீட் பண்ண ட்ரை பண்ணார் பட் இங்கே ரஷீத் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிங் ஹெச் ஒன் ஆடுறாரு ஆஃப்டர் பிஷப் ஏ எயிட் அகெயின் வந்து இஸ் ரிப்பீட்டிங் த மூ பட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இவர் பிளானை மாற்றிடுறாரு இம்மீடியட்டாக ரூக் டு எஃப் ஃபைவ் ரூக் டு எஃப் ஃபைவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா கொஞ்சம் வந்து சென்ட்ரில் கொஞ்சம் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு பட் இந்த பொசிஷனில் தால் வந்து பொறுமை இழந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இ ஃபோர் ஆடிடுறாரு இ ஃபோரில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது டைரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிஷப் அண்டு குயினு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோஆர்டினேஷனில் இருக்குது ஜி செவனில் ஸோ ஜி செவனில் மேட் இருக்குது ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி வி ஹேவ் டூ பீசஸ் டிஃபெண்டிங் தி ஜி செவன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு குயின் டெக் சி செவன் ஆடுறாரு அதனால் ஏன்னா நம்ம அதை ரிமூவ் பண்ணவும் முடியாது அதனால் ரூக் டெக் சி செவன் அண்ட் தென் ரூக் எஃப் டேக்ஸ் டி ஃபைவ் நீங்கள் வந்து ரெண்டு ரூக்காலையுமே கேப்சர் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே வந்து தால் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சாரி ரஷீத் நஸ்மிதினோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஏற்கனவே டெவலப் பண்ண ரூக்கை வச்சு அவர் கேப்சர் பண்ணுறாரு ஸோ டபுளிங் த ரூக் ஆன் டி ஃபைவ் ஸோ இ த்ரீ அண்ட் இந்த பொசிஷனில் ஒயிட் கம்ப்ளீட்லி இக்னோர்ஸ் த த்ரெட் ஆஃப் இ டூ அண்ட் தென் ஈ ஒன் குயின் ஸோ அதுக்கு பதில் அவர் என்ன பண்ணுறாருனா ரூக் டி செவன் ஆடுறாரு ஸோ மேபி நமக்கு வந்து இங்கே டாக்டிக்கல் ஐடியாஸ் அண்ட் மேட்டிங் பேட்டர்ன்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக இருக்குது ஸோ அதனால் அவர் என்ன பண்ணுறாரு இந்த மாதிரி ரூக்கை வந்து செவன்த் ரேங்க் போடுறாரு ஸோ செவன்த் ரேங்க் ரூக்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவர் கம்ப்ளீட்டாக இக்னோர் பண்ணிவிட்டு அவரோட பிளான் படி பானை புஷ் பண்ணுறாரு பட் ஆஃப்டர் பிஷப் டு பி த்ரீ செக் இட் இஸ் மேட் இன் த்ரீ ஆக்சுவலாக இங்கவே மேட் இருக்கு ஸோ ஆஃப்டர் பான் புஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு மேட் இன் ஃபோர் ஸோ இது வந்து போர்டில் அவர் வச்ச மூவ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஷப் டு பி த்ரீ செக் ரூக் இஸ் பிளாக்கிங் த செக் அண்ட் தென் பிஷப் டெக்ஸ் இ சிக்ஸ் செக் கிங் எஃப் எயிட் பிஷப் டெக்ஸ் இ சிக்ஸ் அண்ட் தென் கிங் எஃப் எயிட் பிஷப் டெக்ஸ் ஜி செவன் இந்த பொசிஷனில் ஆக்சுவலாக வந்து ரிசைன் பண்ணிடுறாரு ஸோ ஏன் டிசைன் பண்ணிடுறாரு அப்படின் சொல்லி பார்க்கும்போது இன்னும் ஒரு மூவ் மட்டும்தான் இருக்குது ஆஃப்டர் கிங் இ எயிட் இட் இஸ் பிஷப் எஃப் செவன் பியூட்டிஃபுல் செக் மேட் பை த பிஷப் ஸோ அதே மாதிரி இயர்லியராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மேட் இருக்குது எந்த இடத்துல அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஆஃப்டர் பிஷப் டு பி த்ரீ செக்கு இஃப் கிங் எச் எயிட் நம்ம வந்து கிங் எச் எயிட் போகலாம் இல்லை எஃப் எயிட் போகலாம் ஹெச் எயிட் போனீங்கனாக்கா அகெயின் பிஷப் டு ஜி செவன் செக் மேட்டு இஃப் சப்போஸ் அதே பொசிஷனில் நம்ம வந்து இந்த பக்கம் எஃப் எயிட் போனாலும் சேம் தான் ஸோ பிஷப் டு எக்ஸ் ஜி செவன் அண்ட் இஸ் அனதர் செக் மேட் ஸோ இப்படி ஒரு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு செக் மேட் பேட்டர்னுக்குள்ளே வந்து மாட்டிக்கிட்டே ரெட்டாலு ஸோ ஆஃப்டர் ரூக் இ சிக்ஸ் பிஷப் டெக்ஸ் இ சிக்ஸ் செக் கிங் எஃப் எயிட் பிஷப் டெக்ஸ் ஜி செவன் செக் கிங் இ எயிட் ஆடல ரதர் ஹீ ரிசைன் த கேம் ஸோ கிங் இ எயிட்க்கு அப்புறம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி பிஷப் எஃப் செவன் வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு செக் மேட் ஸோ வந்து ஒன் மூவில் வந்து இஸ் கோயிங் டு குயின் பட் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நம்ம ஒரு மூவ் வந்து முன்னாடி இருக்கோம் அப்படின்றது தான் செஸ்ஸில் ஒரு ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஒரு மூவ் நமக்கு கிடைச்சா போதும் கண்டிப்பாக நம்ம கேமை வின் பண்ணுற அளவுக்கு கொண்டு வந்துடலான்றதுக்கு இது ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ இந்த கேமை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோஸ்லாம் பார்த்துட்ருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதேமாதிரி ஒரு பயனுள்ள வீடியோவுடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சதுரங்க சாணக்கியன்